La magia de las manualidades hace que sea posible transformar unos envases de plástico o unas latas en verdadera belleza para nuestra cocina. Yo os voy a dar tres ideas que seguro que os van a encantar. Vamos a empezar reciclando este envase de plástico. Lo primero que hago es darle una capa de imprimación antes de poner la pintura, porque el plástico es una superficie difícil. Si no pusiéramos la imprimación solo con un pequeño arañazo, la pintura saltaría. Voy a utilizar este papel de arroz para decorar mi envase. Es un papel de arroz de la marca de Pinto de Blue y es uno de mis diseños que he hecho colaborando con ellos. Es el papel de arroz más fino del mercado, tan solo tiene 15 gramos de grosor. Voy a utilizar cola blanca de decoar americana, mate y selladora. Como el papel es tan fino, no hace falta que pongamos cola en la parte de abajo. Solo tenemos que colocar el papel en la superficie y empezar a dar la cola sobre el papel y se va a adherir perfectamente. Eso sí, vamos a tener mucho cuidado de no dejar ni arrugas ni burbujas cuando estamos pegando el papel. Para conseguirlo, vamos a hacerlo de forma ordenada desde el centro hacia las partes exteriores. También he puesto un poquito el papel hacia adentro para que quede bien rematado el envase y ahora he cortado unas cuantas piezas de cartón para hacer la tapa. Voy a cortar piezas que son unos 2 milímetros más anchas que el contorno del envase. Como estáis viendo tengo 5 piezas de cartón y una pieza de cartón gris o cartón contracolado. Y también he cortado 3 piezas de cartón normal que entran dentro del envase y una pieza de cartón gris que va a ir en la parte de abajo. Y estas rectangulares van a ser el pomo que me ayude a abrir el envase. Tanto la parte superior como la parte inferior de lo que estoy haciendo va a tener este cartón gris porque va a quedar perfecto a la hora de pintar. Vamos por partes. Lo primero que hago es pegar estas piezas todas en un grupo que van a ser las de arriba. Estas que son las que van dentro del envase y van a hacer de tope para que la tapa no se mueva también las pego. Este primer paso para hacer la tapa voy a utilizar silicona caliente, no hace falta que pongamos cola blanca, incluso es mejor que pongamos silicona caliente porque así el cartón no se deforma porque al ponerle cola blanca pues se puede humedecer y se puede mmm, redondear o combar un poquito. En fin, pego todas las piezas con silicona caliente y una vez las tengo pegadas voy a hacer el montaje de la tapa. Fijaros como la tapa va a encajar perfectamente con el envase. El hecho de haber puesto la parte interna más pequeña hace que haga de tope y que la tapa no se desplace. Y la parte superior, esa zona rectangular, es lo que me va perfectamente para coger la tapa, abrir y cerrar. Voy a utilizar también una caja de cereales que por la parte interna tiene cartón gris yo estoy utilizando este cartón porque es muy flexible y me va a ir muy bien para poder forrar todos los laterales de la tapa en el caso de que no encontraréis cartón gris grueso para hacer la parte superior y la parte inferior de la tapa también podéis forrar el cartón normal con una caja de cereales porque la parte interna de las cajas de cereales es de cartón gris y cuando lo pintamos queda perfectamente liso, queda ideal. 
eh, esta tapa va a estar pintada, no va a estar con papel de arroz, ni va a estar arrugada, va a ser completamente lisa y necesito que el cartón sea liso. Si utilizamos un cartón ondulado se van a ver las marcas del cartón ondulado. Así que por eso he utilizado dos tipos de cartón. Uno para la parte interna, para conseguir volumen, y este que es más fino, que es liso completamente, para que cuando lo pinte quede perfecto. Cuando ya lo tenemos forrado, o sea, tenemos que conseguir que todas las partes exteriores de la tapa sean de cartón gris. Y cuando ya lo tenemos forrado, vamos a darle una capa de cola de carpintero por toda la superficie. ¿Para qué? Para endurecer totalmente el cartón. Y también la cola, como la cola de carpintero es un poquito más espesa que la cola de decoupage, va a entrar por las rendijas que nos pueden haber quedado y va a sellar todas las partes de la tapa. Es importante que hagamos este paso para que después la pintura nos quede perfecta. Vamos a dar una capa por la parte superior, esperamos que se seque, damos por la parte inferior y la tapa pues ya está, veis que tiene un ligero brillo porque la cola de carpintero siempre nos deja algo de brillo y yo no quiero que sea brillante, así que ¿qué voy a hacer? Pues le voy a dar una capa de pintura rosa que le va perfecta con el color de las flores por toda la tapa, por arriba, por abajo y también por los lados. Bueno, una capa no. Le voy a dar dos o tres hasta que quede perfectamente pintada. Cuando ya la tengo pintada voy a hacerle una decoración con un poquito de cuerda. Lo primero que hago es hacer una, una cosita redondita para poner en la parte de arriba y la cuerda, la mejor forma de poderla dominar y poderla um, pegar es utilizando silicona caliente. Voy a hacer primero un círculo y a partir de ese círculo voy a empezar a subir para arriba para hacer como un pequeño pomo. Fijaros que primero he hecho una base redonda Después he empezado a subir hacia arriba por el extremo exterior. Después voy a rellenar la parte interna para que no quede hueca, siempre utilizando la silicona caliente. Y cuando veo que la parte interna ya está totalmente rellena, voy a acabar de formar la parte de arriba para que me quede bien redondito y bien bonito. Cuando llegamos a la parte superior cortamos el exceso de cuerda, ponemos un poquito de silicona y esa punta que nos queda vamos a introducirla hacia adentro con un trozo de, o sea, con una tijera o con lo que tengamos a mano para que quede bien sellado y bien redondo. Y una vez lo tengo hecho, que como veis queda súper divertido, le voy a pasar un mechero por toda la superficie para quitarle esos hilos que tiene la cuerda y que no me acaban de convencer. Una vez lo tengo hecho, lo pego en la parte de arriba con un poquito de cola blanca de carpintero. Ahora voy a decorar eh, los extremos que se van a ver de forma frontal y lo voy a decorar con un poquito de cuerda. Voy a utilizar cola blanca porque sé que se va a quedar mucho mejor pegado. También podemos hacerlo con silicona caliente. Eso va a ir un poco a nuestro gusto. Otra forma, también podemos hacer lo siguiente, porque a veces la cuerda es un poquito difícil de dominar. Así que otra forma es poner un poquito de silicona, pegar la punta de la cuerda y a partir de ahí empezar a utilizar la cola blanca para pegar la cuerda en su lugar. Me gusta que el trabajo quede muy bien acabado. El hecho de utilizar cola blanca de carpintero 
como os he dicho antes la cola blanca de carpintero cuando se seca es brillante así que todo ese exceso de cola eh, lo voy a quitar con un papel absorbente a medida que voy trabajando de todas formas nos va a quedar algunos trocitos de cola que se van a ver así que después lo voy a rematar bien voy a seguir trabajando pegando la cuerda con mucho cuidado y cuando llego al final le pongo un poquito de silicona otra vez para que se aguante en su sitio sin problemas cuando he acabado de pegar la cuerda pues lo que os digo hay trozos que queda la cola blanca que se ve el brillo y no me gusta así que cojo otra vez la pintura rosa de decuar y le doy sobre esos trocitos que me han quedado para que no se vea la diferencia del mate de la pintura y el brillo de la cola blanca y de esta forma hemos conseguido hacer una tapa perfecta y preciosa mirar me he hecho este papel es un papel donde he puesto diferentes palabras eh, galletas dulces sugar coffee café en inglés y en español como sé que muchas de vosotras pues no podéis o no sabéis cómo hacerlo pues os lo voy a dejar en la caja de información para que podáis descargarlo y utilizarlo para hacer vuestra decoración yo este envase lo voy a utilizar para poner galletas y voy a utilizar un trocito de cartón gris para pegar el trozo de papel donde pone galletas le doy una capa de cola blanca muy bien repartida para que no tenga grumos y el papel me quede perfecto lo pego y una vez lo tengo pegado voy a hacer que los contornos de ese ah bueno primero vamos a pasar un poquito de papel absorbente sobre un plástico para que el papel no tenga arrugas y tampoco burbujas y lo que os decía eh, quiero que los contornos de ese cartón gris no se vean así que lo que hago es cortar el papel un poquito más grande ponerle un poco de cola blanca y pegarlo hacia la parte interna Siempre es mejor utilizar alguna herramienta, por ejemplo, yo estoy utilizando una plegadera o una, podemos utilizar un trocito de madera o cualquier cosa. Si ponemos los dedos, como el papel es tan blanco, si tenemos restos de cola, vamos a manchar el letrero. Así que es mejor siempre utilizar algún utensilio. Y vuelvo a utilizar cola blanca de carpintero para pegar el letrero en su lugar. Ya tengo mi envase de galletas acabado y uy qué bonito ha quedado es que me gusta un montón ahora voy a utilizar una lata de tomate natural triturado para hacer el segundo trabajo igual que he hecho antes le doy una capa de imprimación y dos capas de pintura importantísimo que hagamos eso si no queremos que nuestro trabajo al mínimo golpecito salte la pintura y en esta ocasión lo que he hecho es en lugar de coger todo el papel he recortado unas flores estas flores rosas que me encantan y que son una de las flores que he pintado en uno de mis cuadros para mi canal de pintura voy a utilizar otra vez la cola especial de decoupage de decoar ¿Por qué vamos a utilizar esta cola porque es mate y además es selladora y además es muy ligera es muy fácil que traspase el papel y nos queda perfecto con este tipo de trabajo pongo las flores en su lugar le doy una capa con esta cola por la parte exterior y voy decorando la lata cuando la tengo decorada voy a hacer lo mismo que antes con la tapa del envase de galletas voy a cortar unos cuantos trozos de cartón unos milímetros más anchos que el envase que estoy utilizando y unos trocitos más pequeños para la parte interna y que me haga de tope y así la tapa no se mueva voy a pegar un trozo con otro para la parte exterior y como he hecho antes el último trozo va a ser de cartón gris
volvemos a hacer la misma operación volvemos a coger un trozo de cartón gris de una caja de cereales para forrar el contorno del cartón normal para que no se vean esas ondulaciones y ahora ya entendéis por qué habéis visto la otra tapa ha quedado perfecta y si queremos conseguir ese resultado a la hora de pintar es importante que todo el exterior de las tapas esté forrado con el cartón gris Pintamos, decoramos otra vez con un poco de cuerda y la tapa ya está terminada y voy a volver a coger el letrero o los, los diferentes, las diferentes palabras que he hecho para decorar mi envase. Este es perfecto, como es una lata, es perfecto para poner el azúcar, así que recorto el trozo de papel y en esta ocasión en lugar de pegarlo sobre un cartón lo voy a pegar directamente sobre la lata. Qué bonito ha quedado mi envase para el azúcar me encanta y ahora voy a hacerme un envase para poner los dulces he hecho lo mismo he puesto imprimación le he dado pintura y voy a decorar con los trocitos de papel A esta lata no le voy a poner tapa porque quiero que quede abierta por la parte de arriba. ¿Por qué? Porque voy a utilizarla para poner algunos dulces cuando vengan algunas amigas o alguna visita a casa. Y voy a ponerlas pues con una servilleta en la parte interna y los dulces para cogerlos fácilmente con la mano. Voy a poner la palabra dulces, voy a pegarla sobre la lata y voy a decorarla con las flores y alguna de las flores va a estar sobre el letrero. Es otra forma de hacerlo, en lugar de cortarlo recto, lo he cortado con formas onduladas y os quiero dar un pequeño consejo. Si veis que el color del papel y el color de la pintura es un poco diferente, siempre podemos pintar un poquito el contorno del papel para que el letrero quede perfectamente integrado. Una vez tengo eh, la palabra dulces pegados, voy pegándole flores y como veis alguna las pongo mmm, por encima del letrerito de dulces y así va a quedar perfectamente integrado cuando tengo la lata decorada le voy a poner un poquito de cuerda en la parte de abajo y también en la parte de arriba para que haga conjunto perfectamente con las otras dos piezas y el resultado es este precioso delicado y dulce detalle para servir una merienda un desayuno en buena compañía ¿Qué tal? ¿Lo habéis pasado bien? ¿Os ha gustado? ¿Habéis aprendido cosas? Pues recuerda suscribirte si no estás suscrito a mi canal y no te olvides de regalarme tu like. Un besito muy muy fuerte y hasta el próximo tutorial.